गायने को मेस्टिया तो यह समस्या मेल में फीमेल जैसे ब्रेस्ट का उभार उसको हम गायनेको मेस्टिया की समस्या बोलते हैं इसमें जो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन जो हार्मोन है उनमें इंबैलेंस के चलते मेल में फीमेल जैसे ब्रेस्ट दिखाई देने लगते हैं इनमें होता क्या है जब पुरुषों में एस्ट्रोजन यानी जो मादा हार्मोन है उसका स्त्राव एंड्रोजन से ज्यादा होने लगता है तो इस कंडीशन में गायनेको मेस्टिया की समस्या होने लगती है यानी स्तनो जैसा उबार इसमें होता क्या है मेल में जो निप्पल वाली जगह है उस जगह पर सूजन गांठ और स्तर में कभी कभार रिसाव और उसमें कोमलता और कई बार उसमें पानी के रिसाव के साथ में ब्लड का रिसाव भी हो सकता है तो इस तरीके की समस्या हो सकती है इसको ठीक करने के लिए वैसे हम कुछ दवाओं का सहारा लेंगे अगर इससे ठीक ना हुआ तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे दवाओं की अगर इस तरीके की समस्या किसी को हो जाए यानी गायने को मेस्टिया की समस्या हो जाए तो डेनाजोल जो कैप्सूल है वो आता है तो डेनाजोल कैप्सूल का जो इस्तेमाल है एंडोमेट्रियोसिस फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट यानी कैंसर से जुड़ी समस्या और वाई का शोध में हम इस कैप्सूल को इस्तेमाल में लाते हैं तो इस कंडीशन में यानी गायने को वाली स्थिति में भी हम डेनाजोल कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये कैप्सूल ना मिले तो दूसरा टेमोक्सीफेन नाम से आपको टेबलेट मिल जाएगी तो टेमोक्सीफेन 10 एम में या 20 एम में या ज्यादा से ज्यादा फिफ्टी एम या 100 एम में एज पर कंडीशन आपको टेमोक्सीफेन टेबलेट लेनी है तो या तो आप डेनाजोल कैप्सूल लीजिए उसका इस्तेमाल करिए यानी बीडी या फिर ओडी या फिर टेमोक्सीफेन जो टेबलेट है उसका हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यह टेबलेट भी ना मिले तो एरामेटिक इनहेबिटर्स नाम की जो दवा है अगर वो मार्केट में आपको मिल जाए तो इन तीनों दवाओं का इस्तेमाल जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं और गायना को मेस्टिया वाली जो स्थिति है तो उस कंडीशन में भी हम इन दवाओं के इस्तेमाल में लाते हैं इसके अलावा अगर किसी मेल में यानी उस हिस्से में निप्पल वाली जगह से अगर पानी नुमा चिपचिपा पानी नुमा जो पदार्थ है वो निकल रहा है या फिर उसके साथ में ब्लड भी निकल रहा है हल्का सा वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इस कंडीशन में हम कैब गो लाइन टेबलेट जीरो पॉइंट फाइव एम की इस्तेमाल कर सकते हैं यानी ओडी आपको करनी होगी कम से कम पांच दिन तो इससे ये क्या है वैसे इसका इस्तेमाल जो है ट्यूमर वाली जो समस्या है उस कंडीशन में यानी ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद हम इस टेबलेट को इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्रेस्ट मिल्क को सुखाने के लिए भी हम इस टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं तो इस कंडीशन में भी हम कैप गो लाइन टेबलेट को इस्तेमाल करना है यानी इन तीनों टेबलेट में से एक और कैप गो लाइन टेबलेट दूसरी अगर इसके साथ में आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लाबुलनेट में या फिर सेप्ट जिडाइन वाला जो इंजेक्शन है वन ग्राम तक तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर पेन की समस्या है तो इस हिसाब से दवाइयां बढ़ाई जाएंगी वैसे इस, इसी कंडीशन में ठीक होने के चांसेस रहेंगे अगर ठीक नहीं होते हैं तो आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है जिसमें कि जो ऊपर वाली जो चर्बी है उसको हटाना पड़ सकता है अगर इन दवाइयों से ठीक ना हुआ या फिर सर्जिकल uh, जो प्रक्रिया है उसके जरिए स्तन की जो ग्रंथियां हैं उसके ऊपरी जो जो ऊतक हैं उनको निकाल कर भी यह समस्या हम ठीक कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद